গুড মর্নিং এভরিওয়ান তো কাল রাতে যেরকম বলেছিলাম যে সকালবেলা আমি যাব কলেজে সার্টিফিকেট নিতে তো বেরিয়ে পড়েছি এখন বাজে সকাল সাড়ে সাতটা হাতে ঘড়ি ফড়ি কিছু পড়িনি তার কারণ হচ্ছে আমার ঘড়ি খারাপ হয়ে গেছে তো চলো পূজা দাঁড়িয়ে আছে ঝটপট যাওয়া যাক তো আমরা পৌঁছে গেছি অটো স্ট্যান্ড অব্দি আর ওদিকে দেখতে পাচ্ছি আমার পূজা দাঁড়িয়ে আছে আমাকে ডাকছে তাড়াতাড়ি চলো টাটা আমাদের একটা টাইমে মনে আছে বল সকাল বেলা পুরো পাগলের মতো আমাদের ছটা পনেরো থেকে ক্লাস থাকতো ঠিক আছে তো আমরা বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচটা দশের দশটা ধরতে ও সে কি দিন গেছে দু হাজার একুশে পাস আউট করেছি দু হাজার তেইশে এখন সার্টিফিকেট আনতে আসছি সত্যি কিছু বলার নেই তো এখান থেকে বেরিয়ে গেছি পিছনের দরজা দিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবো আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ে ভাই রং করেছে রে কিছু করেন স্মার্ট ক্লাস করে দিয়েছে হ্যাঁ আমার তোমাদেরকে সার্টিফিকেট পরে দেখাচ্ছি এখন যাই পূজার খিদে পেয়েছে এদিকে মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমরা এখন গিয়ে একটু খাওয়া দাওয়া করি খেয়ে দেব বাস ধরে একদম ডাইরেক্ট বাড়ি নামলাম ঠিক আছে বাসে উঠেছিলাম বাসের পরে অটো ধরেছিলাম তো অটোর সামনে বসেছিলাম আমি প্রথমে আকাশটা দেখছি ভীষণ কালো করে এসেছে আর তারপরে এমন ঝমঝমি বৃষ্টি এলো পুরো পা আমার গা সব কিছু ভিজে গেছে কোনো রকমের ছাতাটা নিয়ে এখন বাড়ি যাচ্ছি বাড়ি গিয়ে আগে স্নান করতে হবে আর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে একদম বিকেলে দোয়েল আসলে বাই বাই সো কলেজ থেকে এসে আমি স্নান ঠান করে নিয়েছি আর তোমরা জানো আমি একটা কি বড় বোকামির কাজ করেছি আমরা তো আজ রাত্রিবেলা চলেই যাব দীঘাতে তো আমি রাস্তাতে ফেরার সময় কলেজ থেকে দেখি যে একটা আঙ্কেল এই যে এই জিনিসটা বিক্রি করছে এটা হলো পিৎজা বেস ঠিক আছে তো আমি তো দেখি ভাই পিৎজা বেস বিক্রি করছে আসলে অনেক দিন ধরে আমার ইচ্ছা ছিল একটা পিৎজা বেস কিনে ঘরেতে পিৎজা বানানো ঠিক আছে আমি যখনই পিৎজা খাওয়ার ইচ্ছা হয় ডমিনোজ পিৎজা হাট এগুলো থেকে আমি অর্ডার করে মানে অনলাইনে অর্ডার করে খাই তো আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি ঘরে পিৎজা বানাবো তো পিৎজার বেসটা বানিয়ে টোটালটা বানানোর থেকে আমি দেখেছিলাম যে হ্যাঁ পিৎজা বেস কোথাও বিক্রি হয় তখন আই থিঙ্ক সাইজটা এরকম মতন ছোট মতন ছিল তো এটা দেখি বেশ একটু বড় সাইজের মানে নর্মালের থেকে বড় সাইজের পিৎজা বেস বিক্রি করছে তো আমি কিনে নিয়ে বাড়ি চলে আসি এখন আমি ভাবছি আমরা তো তিন চার দিন থাকবোই না পিৎজা বেসটা কি করব এটাকে আদৌ স্টোর করা যায় কি যায় না আমি জানি না তো মা বললো বানিয়েই ফেল তুই নতুন ওটি যে কিনেছিস তো তাতেই বানিয়ে ফেল দেখ কেমন হয় তো আমি ভাবলাম ঠিক আছে তাহলে চলো বানিয়েই ফেলা যাক আর তোমাদের সাথে দাঁড়ো প্রোডাক্টটাও শেয়ার করছি সো আজ আমি ইউজ করব আগারো মার্বেল নাইনটিন লিটার ওভেন টোস্টার গ্রিল এতে তোমরা রোস্ট বেক গ্রিল টোস্ট আরো অনেক কিছু করতে পারবে কি ভালো না সব কিছু একটা প্রোডাক্টেই হয়ে যাবে এইটার পাওয়ার কনজামশন বারোশো আশি ওয়াটের আর অপারেটিং ভোল্টেজ হলো দুশো তিরিশ ভোল্ট পার ফিফটি হার্ট উইথ ওয়ান ইয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ারেন্টি এতে তোমরা টেম্পারেচার অ্যাডজাস্ট করতে পারবে হান্ড্রেড থেকে টু ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস অব্দি তার সাথে পাঁচটা হিটিং মোডও পেয়ে যাবে এটা হলো টপ হিটিং মোড এটা বটম হিটিং মোড দেন আছে টপ অ্যান্ড বটম হিটিং মোড আর এটা হলো রোটেসারি উইথ বটম হিটিং মোড আর লাস্টে আছে রোটেসারি উইথ টপ অ্যান্ড বটম হিটিং মোড আর এতে তোমরা ম্যাক্সিমাম এক ঘন্টা অব্দি টাইম আরও দিতে পারবে আর এতে রয়েছে হিট রেজিস্ট্যান্ট টেম্পার্ড গ্লাস উইন্ডো উইথ ইলুমিনেটেড চেম্বার আর আছে অটোমেটিক থার্মোস্টার চলো তাহলে তোমাদেরকে এবার পিৎজাটাই বানিয়ে দেখাই এই দেখো পিৎজাটা আমি রেডি করে নিয়েছি আর ওভেনটাকে আগে থেকে দশ মিনিটের জন্য প্রিহিট করে রেখেছিলাম টু ডিগ্রি সেলসিয়াস এবার জাস্ট পিৎজাটাকে দিয়ে টোয়েন্টি মিনিটস একটা টাইমার লাগিয়ে দেবো এর গ্লাস উইন্ডো দিয়ে ভিতরে কিভাবে বেকিংটা হচ্ছে দে
কিন্তু বেশ ভালো লাগে এর ভিতরে খাবারটা রেডি হয়ে গেলে কিন্তু একটা বেল বাজে আমার বেলও বেজে গেছে তাই আমি বুঝে গেছি যে পিৎজাটা রেডি হয়ে গেছে সো ফাইনাল রেজাল্টটা তোমরা দেখলে কতটা টেম্পটিং লাগছে দেখতে পিৎজাটাকে আর প্রোডাক্টের লিংকটা না আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিলাম তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে একবার চেক আউট করে দেখতে পারো এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাগ এই ব্যাগটা নিয়ে আমরা যাব ঘুরতে তো দেখো এর মধ্যে কি আছে কেন ঢুকে বসে আছিস তোর তো টিকিট কাটা হয়েছে ওর ভিতরে যে জিনিসগুলো আছে ফেস ওয়াশ থেকে পচাত করে কিন্তু ফেস ওয়াশ গুলো বেরিয়ে যাবে আমরা ভুলে গেছিলাম যে আজকে বৃহস্পতিবার শুভ দশ বার করে গিয়ে দেখে আসছে সেলুনটা খুলেছে কিনা ও দাড়ি কাটবে কারণ দাড়ির অবস্থা খারাপ মানে কারণটা কি হচ্ছে আইব্রো করতে যাব আর আইব্রো করতে যেতে পারবো না তার কারণ বৃহস্পতিবার দীঘাতে সেলুন তাহলে আমাদেরকে এই জঙ্গলটা কি নিয়ে যেতে হবে দীঘাতে সেলুন নি দীঘাতে তুই যা তোর যদি অন্য কোনো কিছু কেটে পোষায় তাহলে কাটবি কি করবে দিদি আমার মুচটাকে তুলে দে কোনো ভাবে কোনো ভাবে তোলা সম্ভব না মেরে পাস দিয়ে তো আমাদের এখানে হয়ে গেছে প্যাকিং সব কমপ্লিট আমরা একটু বাদেই বেরোবো ওরম ভাবে হাঁটায় না সোজা কর এবার তুই কি এখানে মূর্তি সাজার চেষ্টা করছিস জানিস তো সোনার মূর্তি গুলোকে এরকম দেখতে লাগে আর তুই কি করছিস এটা আমাদের গার্মেন্টস টিমার ডিনার করতে এসেছি সেটাই শোনো পঁয়তাল্লিশ আর আমি তো মুভি দেখবো সবাই আমরা ডিসাইড করে নিয়েছি আমাদের কাছে না একটা করে সাবস্ক্রিপশন রয়েছে নেটফ্লিক্স আমরা বেরিয়ে পড়েছি খুব আজব লাইটিং আসছে তাও তোমরা দেখে না আমাদের থোবরা গুলো আন্টি আছে এখানে আর দিদি আছে আর সামনে বাকি আছে আর এরা আমাদের পুরো বিদায়তে এসছে সবাই মিলে তো 
আমরা টাইমের অনেক আগেই চলে এসেছি এখন দিদি টিকিট দেখাতে গেছে যে আমরা কোন কোন সিটটাতে আছি আমাদের এই সামনে একদম সামনে ইয়েস আমি আর সঞ্জন একটা বেডে কি করছে তো আমাদের বাস ছেড়ে দিয়েছে তো তোমাদের সাথে একেবারে দেখাচ্ছে দীঘাতে গিয়ে হ্যাঁ ভালো লাগছে গুড মর্নিং গুড মর্নিং আমরা প্রায় আমরা ওল্ড দীঘা চলে এসছে এবার নিউ দীঘাও চলে আসবে বাবা দেখো বকা বেশি খাইনি বকা একদমই খাইনি ভালো হয়েছে কেউ ডিস্টার্ব করবে না এমন ব্যাগ কিনেছি ব্যাগের চেন খুলছে না ভালোই তো ছিল হঠাৎ করে কি হলো এই তো খুলছে না হাত ফাত লাল হয়ে গেছে পুরো চেন খোলা ওখানে কি আটকে গেছে আমার একটা প্যান্ট আছে আর তার সাথে এখানে গানও চালিয়ে ফেলেছি টিভিতে কপিরাইটের জন্য বন্ধ করা গানটা তিনজনে নিচে ঘুমাচ্ছে এখন আর আমি চলে এসছি উপরে একটু দেখার জন্য যেখানে পুলটা কিরকম কারণ আমাদের যে হোটেলটা নেওয়া হয়েছে সেই হোটেলে পুলও রয়েছে একটা নিচে একটা উপরে তো দেখিয়ে দিচ্ছি কিরকম লুক এট দিস ওপারে সি দেখা যাচ্ছে আর এখানে পুল কিন্তু ওরা তিনজনই পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে আর আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে যাওয়ার তারপর স্কাইটাও খুব ভালো বৃষ্টি হচ্ছে ধীরে ধীরে আবার থেমেও যাচ্ছে দেখি ওরা কখন ওঠে জাস্ট লুক অ্যাট দ্য ভিউ মানে এখানে লোকে চিল করছে এই যে আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি কখন যাব সো পুল দেখে এখন যাচ্ছি আমি সি বিচে পাম পামকে বলে এলাম পাম পাম দেখলাম উঠেছে ও হয়তো কিছুক্ষণ পর আসবে ওকে পুল দেখতেও এক্সাইটেড হয়ে পড়েছে যে হ্যাঁ ভালো দেখতে এই ওই সেই তাহলে তোমাদেরকে গিয়ে দেখাই যে সি বিচটা কীরকম বিশাল ভিড় এখানে
আলাদাই সুন্দর লাগছে এখানে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি কি তুই একটু পোজ দিয়ে দাঁড়া কি করছিস হাসি দেখো মুখে মেরে দাঁত ভেঙে দেবো একেবারে স্নান করতে করতে রেডি হতে হতে আড়াইটে না না দেখছি কবে কাল তো আছি রে বাবা সদা ঝালমুড়ি খাওয়া দোর পঞ্চাশ হাজার হয়েছে এতক্ষণ ধরে আমরা লাঞ্চ করে এসে ঘুমাচ্ছিলাম সবাই মিলে অলরেডি আটটা বেজে গেছে আমরা এত কেন ঘুমাচ্ছি আমরা নিজেও যাই না আমরা অনেকটা টায়ার্ড এখন অনেক বেটার লাগছে ঘুমিয়ে টুমিয়ে তো এবার আমরা বেরোচ্ছি সমুদ্রের দিকে ওখানে একটুখানি ঘুরবো দেখা যাক কি করা যায় আমরা ওখানে গিয়ে মেলা সাইডটাতে বসবো যেখানটা অনেক ছোট ছোট স্টল রয়েছে সব থেকে ভালো লাগে যেখানটায় হাওয়া দেয় মানে খুব ভালো হাওয়া দেয় সমুদ্রের পাড়টায় বসার জায়গা আছে যোগ যোগ করে ওখানটা গিয়ে বসবো বসে মস্তি মানে ও রুমটাকে পুরো অবস্থা খারাপ করে দিচ্ছে কিন্তু ওর রুমের এই মিরটটা সুন্দর এই মিরটটা রুম আর সুন্দর দিদি 
দেখ না শুভ রুমটা করে রেখেছে দেখ শুধু দেখ কি অবস্থা এক ইনসান সোর হাত আমি আপে ঘুরে বেচছো তো তো বল আমাদের রুমটা দেখে আমরাও ঘুমাছিলাম বল ঠিক আছে চলো তুমি গেট আউট আমরা করে এসেছি কি করছিস দিদি আমরাও তো ঘুমাচ্ছিলাম বল দিদি আমাদের কি রুমটা দিদি এই ব্ল্যাঙ্কেটটা নিয়ে যে বাইরে চলে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি ভাই যে বাজে কি করছিস সাতটা বেলা আমরা এখানে আমরা এখানে নেমে পড়েছি দেখি ডিম খানা মাংতা আমরা এতটাই লেট করে দিয়েছি যে এখানে কিচেনটা ক্লোজ হয়ে গেছে আমাদের তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে খুঁজতে হবে খাবার কারণ আমরা যদি আজকে বাইরেও না খাবার পাই তাহলে আমাদের পেটে এরম ভাবে চেপে ঘুমোতে হবে কি করে আমরা আমরা অনেক লেট করেছি এটা সত্যি কথা আমরা অনেক লেট করে ফেলেছি আমরা মানে ওখানে বিচেই আদেক টাইম কাটিয়ে দিয়েছি তাই জন্য এবার এখানে কল যখন করলাম তখন ওরা বলে দিল যে কিচেন তো ক্লোজ হয়ে গেছে ভাই দশটা বাজে না এগারোটা বাজে এটা হলো আমাদের হোটেল তো আমরা হোটেল রুমে চলে এসছি তো আবার ব্লগটা আই থিঙ্ক কাল থেকে কন্টিনিউ করবো আজকে রাতের মতো আমরা এখানে শুয়ে পড়বো কারণ আজকে আমরা প্রচন্ড টায়ার্ড হয়ে গেছি এই সমুদ্রে স্নান করে হসপিটাল 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 হোটেল গিয়ে হসপিটাল বলছি হোটেলে সুইমিং পুলে স্নান করে তো আমরা খুব হাঁপিয়ে গেছি তো দেখা কত ঘুমিয়েছিস বলতে হ্যাঁ আমি আর স্যার ঘুমিয়েছি তো ব্লগটা আই থিঙ্ক কাল থেকে কন্টিনিউ করবো এটা ফার্স্ট পার্টও হতে পারে বা কন্টিনিউ চলতে পারে সেটা পরে দেখবো এডিটিং এর সময় তো তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো গুড নাইট